今天我们在芒市去赶个早集，看看都有啥好吃的。走，这看看都有啥好的。这花是吃的吗？淡淡的那个茶花味这是什么花啊，阿姨？香水兰，多少？香水兰，送给你们吧，饭友们。可香了，冻在茄子里面香的。这是啥？芭蕉花吗？芭蕉，金芭蕉。哎，看衣服好看不？这个是什么呀？这是凉拌。凉拌，凉拌。这是什么饭？那个糯米团。里边都有啥呀？里面有红糖，有苏子，有黄瓜。红糖、苏子、黄瓜。哎，黄花。黄花，糯米团。哎，没啥味儿呢。<笑>我又知道了米香味儿。我吃多吧。嗯，里边馅好甜。嗯，好吃，里边感觉是花的馅儿，还挺好吃。这是鸡豆粉吗？对，鸡豆粉。咋卖的？要碗是摆大碗的。要个大碗的，叫西豆粉。嗯，西豆粉米线。西豆粉米线，哇！这个是啥豆子做的？豌豆。啊，豌豆，直接把米线在里一和，哇，一大坨。自己放料，辣子、花椒、芝麻油、多多折耳根、花生碎，这个是啥？盐碎，盐碎，盐碎，香菜，香菜，香菜，好重口啊！来到水，这到底啥味儿呢？好重口啊！我觉得每一个配料都很重口。这个是啥呀？糖水，糖水，我这一碗能吃了吧？还，呃，好了，这一份多少钱？啊，五块钱，要么是甜的，要么是咸的。咱俩这个里边是甜咸都有了，啊，芒市爱吃甜的，看看饭友，哇，哇，你看的多黏糊，像那个饺团，我天哪，又有香菜，又有这个，又有乱七八糟，所有的东西都有，这这个豆子还挺香的，感觉超好吃的，你看看，尝尝。嗯，这个是我来芒市这几天吃过最好吃的早餐，好好吃啊！这个东西，哎，你知道吗？这个东西配折耳根巨好吃，哇，嗯，啊，巨好吃，折耳根、香菜、辣子还有糖浆都有，甜甜的、辣辣的、奇怪的，呵，黏，黏黏的。你知道我脚板。我以为这东西没啥味儿呢，结果又发现了一个重口米线。其实米米线是没什么味道的，是那种裹着豆香味儿的。嗯，全靠配料，放香菜太好吃了，黏糊糊的像油茶面似的。我说像炒面嘛，有点。嗯。早餐吃这儿的，一下就把你从梦里拖出来了。两块钱的红糖糍粑，里面全是糖浆，好甜呀、啊，这是命啊，磨唧唧是命啊。哇，一咬那糖爆你一嘴！现在我的肚子已经糊成一片腹肌了。<笑>谢谢，不辣。紫米饭，云南的米很好吃。这边是产紫米哈、啊，云南这边自己就产紫米。两块钱一份紫米饭，然后拌苏子，苏子糖，苏子糖，一样长一点。早<笑>上就要吃烧猪吗？火烧猪，哇！你看这个氛围感，菜市场的氛围感，大家排排坐吃米线，要一碗饵丝，我觉得又是好大一碗，傣味饵丝，加了肉了是八块钱。哎呦，这边好多调料啊！你怎么这么爱薄荷？那开始剥荷，都要都都要放吗？酸菜，轻点吧，我怕你又给我调出来一个奇奇怪怪的东西。我，傣味吗？<笑>可以了吧，大哥，再来串柠檬吧。行，这碗一会儿你吃。啊，这是啥呀？三黄的嘛，就萝卜条，不是牛蒡。你给我调的这个我都不敢吃，呵呵放了十几种吧，这样就是傣傣族味的。你给我放了五种辣椒，饵丝，又一种米线而已。好吧，好，其实你调的还行，但是不是傣味，感觉有点麻麻的呢。是不是啊？嗯，麻辣薄荷米线，这个饵丝是真好吃，不像米线似的，它是硬硬有嚼劲的。真没想到这个边陲小城这么多好吃的，真的不枉我开了两千公里到这个地方。我下次还要来，这边有机场，可以坐飞机来下次。好逛不？这好逛。
我、哦、我已经饱了，你看看吧。来一份吧。你来这边是可以吃的缅甸和越南美食的，香菇肉。木耳。啊，木耳肉的。看一下，越。还有，还有，咱们这个是越桥。越桥。越南华侨。老开心了。啊，加点花生碎，加点花生干。越南粉。很爽口，皮是有韧劲的，软软的、滑滑的。吃过卷粉，但是没吃过越桥的卷粉。这是我们第一次来德宏，也是我们第一次逛少数民族的早上。这边都是傣族和景颇族，还有傈僳族、阿唐族。你来到这之后，你能吃各种各样的好吃的，而且少数民族的姐姐阿姨都特别好。今天就这样吧，固定在你说的，但是我们明天见吧，拜拜。菲尔给我们推荐了一个开在昆明市区里的菌子市场，我们看看还有什么菌子，我们再找一找剑手青。走着，这个市场里只卖一个东西，就是菌子，啥菌子都有。那你要把这个市场里的菌子包了，不得个百八十万呢？这个大家伙是啥呀？鸡枞，两百一公斤，这咋还有卖虫的呢？蜂蛹吧，这个蛋白高一点，呃，这一盒多少钱？一百多块，一百三十六。菌子还没买呢，先买了一个一堆虫，松茸。所以松茸好多样子哈、啊，这个四百五一公斤，这个哇，这玩意儿好贵。三个吗？一两个就行。两个吧，就这俩吧。一百六十五。哎呦，这东西能叫蘑菇不？就是蘑菇。就是蘑菇，好贵的蘑菇。剑手青长啥样啊？这个是啥菌啊？这就是剑手青，用手碰没事吧？刚才。我能摸一下吗？现在你要就可以了，要要要它变变色也可以。啊，它摸它都会变色。啊，你看这个。嗯、你看摸它一下，它就变色了。吃不好抓小精灵的是哪个呀？是这个吗？便宜点呗，大哥，两百五十四，还走吗？咱俩才走十步就花了将近五百块。机油菌，那个色儿真的很机油。我们看看还有啥好看的哦，好多呀，好大一个呀，这个像个大雨伞似的，也是牛肝菌吗？这儿的菌子老多老多了。说都是从山上摘下来的，叫山摘菌子。嗯，这个好好看。这个是什么菌子呀，奶奶？啊，红枸，红枸、嗯，没听懂。<笑>这长着有点，有点过于鲜艳了。<笑>这个是二百的，开伞的，为啥便宜啊？啊，不懂，最好不要。我们找个地方加工行吗？八十。咱俩可千万不能在酒店自己偷摸煮啊！大哥说吃不好就摇头。<笑>哇，都是鸡枞，全是鸡枞，好大一片这边，好多好大。这个好看，这是什么呀？珊瑚菌。珊瑚菌。珊瑚菌长得是很像珊瑚啊。够了姐，够了姐。三十四块钱。我好像神农尝百草。三十三块钱。三十三块钱，这一袋子才三十三块钱，其他那一袋子都二百多。这个也好吃的奶浆菌，叫奶浆菌，出来的像奶啊，一摸就出那个奶。奶浆菌，好奇怪哈，干巴菌就贵，九百块，九百块一公斤，咱俩去哪儿加工呀？我们想，我们想加工一下，然后我们再点个啊，不加工啊，我们多点一点呗，我们出加工费呗，二百，加工费啊，可以，你们要不接我们这单，我都怕瞎手里我这些。晴天霹雳，这一大锅得好几百块，只是我们花了钱买的还不好吃。希望它出奇迹。鸡油菌，青椒炒鸡油菌，好吃，超好吃，超鲜。嗯，鲜不鲜？放火腿炒更好吃。这还不贵，这个菌子还不贵，几十块钱一公斤。嗯，好吃，配碗米饭吃。先喝点汤吧，煮了二十分钟就可以吃了。四种菌子，四五种菌子，慢点吃，好贵呢。云南菌子初体验，咋感觉没有炒的这个鲜呢？也好喝，也好喝。你煮的时间越长越浓，而且那个姐姐说里边的菌子越多，汤越鲜。这个汤就是那个菌子的特殊味道，这就是刚刚我们生吃的那个松茸，哇，好看不？咋形容啊？这个菌子，这个。这个这个东西，这个是奶浆菌，嗯，火腿和珊瑚菌。我之前没来云南的时候，我对菌子的期待不是很高，结果发现这么一吃，跟涮火锅吃似的，就很好吃。这一大口下去贼香，贼好吃。哦，奶浆菌好吃，肉偷偷的。这就是那个剑手精，你要不要先尝尝？吃完二十分钟之后我再吃，炒的时间够长吧？这个，<笑>是吧？是的。嗯，怎怎么感觉跟吃茄子似的？炒完了之后怎么感觉跟吃茄子似的？
口感是我吃到这里边最好吃的一个，很像炒茄子，它长得也像。嗯，只要炒熟这个就没事儿。果然越危险越好吃，越煮越浓，越煮越鲜。哦，现在真的比刚才好喝多了。现在这个鲜味是满级。比我想象中的简直就是翻了天，汤比菌子还棒。哇，松茸本来是我高不可攀的食材，在云南你就可以吃到。喝的怎么有点晕晕的？太鲜了。牛肝菌炒饭盖上鸡油菌，再盖上剑手青，哇。嗯，光它一个盖饭就贼香。再来一勺。第一次吃这么鲜的盖饭，好吃。菌子的鲜跟其他食物的味道完全不一样，哪个味道都抢不过它的鲜，而且是那种十倍浓缩的鲜。我这个饭真的无敌的好吃，吃了这顿饭说了一百个鲜，哦，这个好可怕。你先吃，哇，你放屁，老香了，像小零食一样。小零食，云南的饭友会经常吃这个东西吗？你们那吃鸡料根然后我们那吃蚕蛹，那种绿色的蚕蛹也敢吃，但这种第一次。好好吃，哇，好香啊！就是那种蛋白质被炸熟的香。好的，好好吃。哇，这东西怎么这么好吃？它不是脆了，它是酥了，又酥又香。还是还是有点害怕，在云南大口吃虫子，哇，香晕了！喝完汤我更晕了。我们买菌子，我们买菌子花了九百块钱，然后加工两百块钱，再点了一些七七八八加在一块，总共是花了一千四百多块钱，一千五百块钱差不多。如果你们像我们一样真的不懂菌子的话，你们最好不要去市场上买，因为很多地方不给你加工，你就直接来店里吃还挺好的，然后还不贵。行吧，今天就这样吧，过年再一句说的拜拜，我们明天见吧，拜拜。